Наша тема э, запрещенные технические действия. Меня хорошо слышно всем, нет? Удары и касания головы, лица и шеи соперника. То есть все то, что запрещено. Удары и касания головы, лица соперника любой части руки. Имитация удара рукой в направлении головы на средней и близкой дистанции. Средняя и близкая дистанция, понимаешь, что такое? Средняя дистанция это рука, близкая дистанция солнца рука, дальняя дистанция это примерно дистанция вытянутой ноги. Чтобы... Я понимаю, что у всех рост разный, там и все такое, но сейчас мы призываем к разумности, чтобы вы понимали, что должна быть дальняя дистанция, и если с нее делается удар в сторону головы, то это не замечание. Если же э, с ударной с, 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 с дистанции, да, то это замечание, то есть эту имитацию делать нельзя. Я Мы по... не должны с вами сопоставлять, встань. Иногда, знаете, Ханши показывал, то есть у нас, где ситуация там должна быть контролируемой, там, чем ближе, тем лучше. Это не тот случай. Здесь ситуация должна быть такая, что я развожу, заставляя его поднять руки, Тут понимаете? Дергаться. Только он поднял и отдал по кишкам, например, понимаете? Вот задача. А когда я вот здесь вот стою и начинаю вот здесь вот движение, я только коснулся я даже его, все, у меня замечание, сетка пошла, понимаете? Все понятно. Дальше. Удары в пах запрещены, удары головой запрещены, нырки опасные движения головой запрещены, прямые удары в колено сустав, поворот к сопернику спиной, удары в позвоночник. Удары в позвоночный столб. Я Андрею отправлял как-то фотографии, где были кости и мышцы. Говорю, покажи, где разрешено, где запрещено. А, даже есть, вот у нас костистые отростки есть, понимаете, да? То есть позвоночник такой он. И он достаточно широкий. Но факт в том, что удар запрещен в центр. Где костистые отростки, которые покрыты мясом, и туда наносится удар, чуть-чуть смещение в бок. Это уже разрешенная техника. Чтобы было понятно. А, потом удар из положения лежа. Мы встречаемся с федерациями иногда, э, с нашими ИКО Шинкан. Э, у них, если при падении показали добивание, там может быть в азаре, и люди привыкли показывать имитацию как бы атаки, что он контролирует ситуацию. У нас эти вздрыки запрещены, и когда мы их приглашаем, на этом же делать акцент, чтобы они понимали, что если он упал, начинает дрыкать ногами в сторону бойца, то он может получить за это кейкоку. Если при касании будет, будет касание, это уже чуй. То есть сетка открывается сразу. А, удары после команды рефери и АМС запрещены. Захват и прихват, удержание любой части тела соперника или его спортивной формы. Сарапа не укус соперника. Это пункт 4.7. Гигиена спортсмена и внешний вид, защитное снаряжение. То есть ногти, ногти а, должны быть а, такого цвета, как у вас. Ну, то есть бесцветные, да? И они должны быть а, не выходить за подушки. Мало того, вот если они вот здесь белые, да, и они там черные, и э, судья на допуске говорит, что это нужно привести в порядок, или я вас не выпущу, нужно подчиниться, выполнить эту задачу. То есть, ну, понятно, что никто это так просматривать не будет, но э, чтобы понимали, к чему это ведет, и вы можете привести, и к чему это приводит. То есть, была ситуация, когда царапнули в клинче, царапнули рукой, вот так получилось, что пальцами царапнули. На третий день была температура, из в больницу, больше 40 была температура. То есть оказалось, что пошло заражение. Царапину не промыли вовремя. А, ситуация, когда девчонки выходят э, с ногтями. Вот у меня в Анапе была ситуация, она выходит, ей 15 лет, говорит, вы допустите до соревнований, мы здесь замотаем пластырь. Вот мы на одной руке замотали, посмотрите, мы сейчас вторую руку так замотаем. А у нее такие вот они, как у Фредди Крюгера, бля. Я говорю, нет. Я говорю, а как ты вообще тренируешься? У нас в зале все получается замечательно, как бы все целые, живы, здоровы. Я говорю, я не могу допустить. Почему? Я говорю, потому что. Я говорю, дети обрезайте. А Алена была как раз рядом, она говорит, она их сама, если обрежет, она себе руки все испоганит. Они будут заживать месяц. То есть я должен обрезать еще специалист. Поэтому, когда вы видите у своих спортсменок такие моменты красивые, это все должно быстро ликвидироваться, скажем так, без последствий для пальцев. Иначе спортсмен, ну, скажем так, будет страдать. Вы не должны этого допускать. И никакие уговоры они не помогут. Мы там заклеим пластырем, блядь, белым, еще что-то. Нет этого ничего, это все отсутствует. Все должно быть вот такого цвета и коротко обстрижено. А вся красота, она тогда вне спортивной площадки. 
Так, выходы из ремонтной площадки запрещены. Уклонение от боя или длительное отсутствие технических действий в течение более 5 секунд. Некорректное поведение по отношению к сопернику или тренеру, секунданту к судям. Симуляция или привлечение травм. Вот э, вчера проговаривали эту ситуацию. Вы можете еще раз переспросить. То есть решили так, что если спортсмен пошел к врачу и идет следом, следом тренер, тренер молчит. Или лучше останетесь на месте в избежании, скажем так, э, нехороших моментов. Тренер не может подсказывать врачу, что делать. И не может воздействовать на спортсмена и оказывать ему там какую-то помощь, там, давать воду или еще что-то. Секундант сидит на месте, спортсмен находится у врача, чтобы не было вот этих моментов. Ну что ты как, ой, что мне так хреново. Что, может быть снимемся? Да, давай лучше снимемся, потому что того дисквалифицируют, то мы выиграем. Вот эти моменты, как бы, чтобы он там не превращался в квашню, тренер сидит на месте, доктор разбирается. Туда может подойти рефери, при необходимости пригласят тренера, если это будет необходимо. Если же получилось так, что вы подошли, вы спокойно наблюдаете, молча, за тем, что происходит. Не более того. И вы должны понимать, каких, вы понимаете прекрасно, в каких моментах ваше там присутствие необходимо. Потому что есть моменты, когда, да, там, ну, бывает, да, потекло. Что там делать? Там все без вас делают. Если он упал и реально лежит, не может стать, ну да, там тогда нужно находиться, но вы просто наблюдаете, вы не можете оказывать реанимирующие какие-то моменты. Вы можете остановить его, посадить, потому что доктор, он сам все окажет. И поверьте мне, что это будет значительно быстрее, чем там будет присутствие тренера. У вас там всего все три минуты. И еще это может привести к симуляции, привлечению э, показанной травмы, что может привести еще к замечанию, даже если он получил травму. Разговор предсказывается спортсмен. Действие приводит духу этики соревнований. Демонстрация победы в любых направлениях до и после объявления рефери по оценке или победе в зоне соревнований площадки, на которой проходит поединок. Вот смотрите, у нас ситуации были. Это был чемпионат Европы. А, Димка здесь сидит. Вот. Ерохин, к сожалению, тогда выиграл поединок, показал победу. И тихо. И отдали победу. Их здесь прям переобули и отдали победу другому. Дима вышел, почесал голову, там все проехало. Слава Богу, мы там, бля, все вспотели, честно говоря. Вот прям, фу, бля, слава Богу. Еще, главное, выиграли у тех, кого не могли никак вот по правилам, по нормальным закатать. А уже, ну, просто там ребята из кожи вон вылазили, скорости были сумасшедшие. И да, было явно, что наши выиграли. И была ситуация, вот сейчас у меня прямо вот 16 декабря была область. Я сожалею, что это был мой спортсмен, что на нем это получилось. Я не видел бой, видел только, когда уже все произошло. Финиш видел. Финиш – это судейское решение. То есть получается по итогу так. Моему бьют в пузо, он падает, складывается. Там хороший боец, он чемпион области, чемпион ЦФО. Но получилось так, что он сложился. Их ставят, объявляют ипон, они идут акушу, жмут руки. Тот снимает шлем и начинает прыгать от радости. Франц стоит, я говорю, что стоим? А что? Я говорю, тормози его, блядь. А зачем? Я говорю, тормози, ставь на место. Те встают. Это не пойму. Нам надо идти. Я говорю, у меня там следующий бой. Я говорю, да ты-то можешь идти, спортсменом не оставь. А ты можешь идти куда хочешь. Я говорю, стой, иди сюда бригаду собирай. А чем? Давай чу мы дадим. Я говорю, а чу в какое место мы дадим-то? Для чего? Я говорю, он, ты показал прийти, и чу ему надо дать. А за что? Ну как он? Он же выиграл нокаутом. Я говорю, да хоть чем он выиграл? Сейчас вы их меняете местами, и ты показываешь ему Сикаку, а этому даже победу. И что, он без места будет? Я говорю, нет. По правилам соревнований, я же вам каждый раз пишу. Перед соревнованиями читайте правила хотя бы 2-3 раза. Блин. У нас есть хантей, гачи, как, как оценка выносит без ипона и лазари. Вот эти моменты прочитайте. За что дается Сикаку прочитать, за что дается Чуй прочитайте. Говорю, постоянно эти вещи говорю. говорю. Поэтому вы сейчас должны победу отдать. Было недоумение, как? Этого не может быть, это же уникальная ситуация, нужно ему все простить. У нас описано, мы договорились. Если я бы эти моменты сожрал там, можно было бы говорить, что у меня можно делать фуфлять на соревнованиях. Вот эти вещи категоричны. Не нужно стесняться этого. У нас были более худшие моменты с более великими спортсменами. Да, Дим? Поэтому вот это все как бы опускаете, и там чемпион нужно каждый раз доказывать заново, что он чемпион. Все. На этом точка. Он соревнования выиграл, это сегодня было, завтра он уже, если он, он чемпион, если он ушел на пенсию. 
на спортивную. Если же он выступает, он начинает с нуля опять, чтобы вы понимали. С затяжкой времени, преднамеренное нападение, э, перевязание пояса, поправка защитной экипировки, как средство для сбивания темпа, восстановление дыхания и так далее. За развязанный пояс сразу чуй. И никаких э, и манипуляций не делайте. Блин, он крутой, да там, да вот они что-то там не знали, там вообще такая супер команда. Поезд развязался, чуй. Все. На этом точка. У нас есть пластырь, у нас есть фиксатор пояса. Пожалуйста, пользуйтесь. Потом за экипировку. Есть судья на допуске и порой важные тренера с большими данными пытаются там бычить. То есть это 4-7 пункт, где спортсмен, у него доги, должны быть рукава положенные, брюки, ну, штаны доги, которые должны быть по размеру и по нашим правилам. Вы должны это соблюдать. Потом вот э, по международным правилам у нас не написано, по-моему, я что-то смотрел, не увидел этого. Но там написано вот э, в КВЮ, ну, бог с ним, оно уже ушло от нас, но тем не менее написано так, что защитное снаряжение должно быть, иметь товарный вид, в скобках, новое. У вас не должны быть щитки белые, коричневого цвета, которых уже двое умерло. И он бьет, они у него улетели следом за ногой. Или, вы знаете, у меня щитки постоянно переворачиваются, что мне с ними делать? Да ничего, просто нужно было на соревнованиях новые купить щитки. Вот и все. То же самое с варежками. Они белые, так они были белые. Мы в них вот в зале работаем, они что-то почернели, посинели от макевары. Вон магазин, идите покупайте. А у нас нету денег. Берите взаймы там, нету дисквалификации. То есть, если вас не выпускают на допуске, вы решаете вопрос. Если вы вышли с косяками на площадку, вас могут дисквалифицировать или дать время поменять. Но судья, вы должны понимать, получит оценку на балл ниже. Если у него было отлично, получит хорошо. Если бы хорошо получит трояк, это не допуск судить целый год. То есть поэтому вы можете оказать нехорошую услугу. Неквалифицированные технические действия. Спортсмен обязан присматривать своевременность, дистанцию и скорость выполнения технических действий, таких как круговые, прыжковые, с разворотом удара ногами, смена стойки так как он будет признан нарушителем, а не его соперник, попавший при вышепричисленных технических действиях в запрещенной части тела или головы. То есть, когда идет удар лоу-кик в, в, в переднюю ногу, вы смещаетесь и попадает в пах, это моя проблема. То есть я убираю ногу, неправильно защищаюсь, получаю в пах. Это я получил, моя проблема. Я должен предусматривать или же отойти так, чтобы я не получил, или отойти с защиты, то есть поднять ногу в защиту. Атакует, да? Он должен э, это делать, во-первых, своевременно. Если он делает, раз повернулся, ему в этот момент наносится удар. Это моя проблема. Да. Но на этот момент я, ну, например, может быть, я совсем ошибаюсь. Мне кажется, обоим надо давать замечание. Одному за запрещенную Я ошибаюсь. Технику. Сейчас слушайте то, что вам говорят. Вот. То есть в этом и есть, понимаете, разница. Я нанес один удар. Он раз и убирает. Второй наношу, он убирает. Наношу. Человек бьет плечо, значит, замечание надо давать мне, потому что я плечо поднял. Вы... А всегда дают замечание тому, кто его А вот мы про это сейчас и говорим как раз таки, что когда человек либо провоцирует ситуацию, либо осуществляет изменение какое-то, вы должны наказывать его. Также про серии покажу. Если идет одиночное движение, тут стоит, ныряет, и одиночное движение идет и бьет по уровню, а этот ныряет. Получается, что замечание получает не тот, кто бил, а тот, кто нырял. Это его проблема. Он неправильно э, как бы, маневрирует. Если же я бью, этот сгинается, я наношу удар. Это уже я делаю замечание. Потому что когда при ударе я его согнул, я должен контролировать область ударную. И или поменять траекторию, или не бить, или ударить в другое место. 
Так, дисквалификация Сикаку. Сикаку объявляется за неявку спортсмена в зону соревнований после официального приглашения в течение более одной минуты. При выходе на татами судья увидел нарушение указанного в пункте 4.7 и обозначил все это. Совокупность запрещенных действий, которые в сумме привели к Гантенсан. Однократное грубое нарушение указано в пункте 6.3.2 Повлечь за собой неспособность соперника продолжать поединок Это сразу удар в лицо Или пах, когда не смог продолжать поединок спортсмен Физическая неспособность в течение трех минут Возникшая во время соревнований, находясь в врача В том числе в результате собственного неправильного выполнения технических действий Подтвержденное главным врачом соревнований Но здесь еще есть ситуация, когда в три минуты, например, идет кровотечение легкая и не может три минуты уложиться, то врач главное себя подходит к врачу и говорит, что происходит, потому что уже прошло время, он говорит, он может провести поединок, ну там через полчаса, через 20 минут, через 10 минут, там сейчас подштопаем что-то, в принципе, но это замечание, оно не такое, скажем так, как вот что на Сикаку. В праве через три боя назначить до бой, не перебой, а до бой. Или же, если это был последний поединок, дать 10 минут времени, чтобы додраться. Но а, здесь в работу вступает судья секундометрист. Это очень важно на самом деле. А, там остается время, когда была остановка ямы. У нас время чистое. Остановка ямы и повели к врачу. Судья секундометрист должен зафиксировать это время. Если там даже осталось 5 секунд, Выходит та же самая бригада, и они эти 5 секунд дорабатывают. И после этого выносится решение. Не заново. Не заново. Они дорабатывают то время, которое осталось. Заново? Нет, нельзя. Нет. Если будут хики-ваки, тогда все, а так нет. И тогда уже все обнуляется. Так, далее. А, запрещен технические действия наказываются. У нас оценки штрафы за технические действия запрещенные кикоку чуй гантанычи гантани собираем судейскую бригаду перед вынесом гантани и гантансан перед вынесом гантансан также собираем судейскую бригаду все замечания показываются одним простым движением одним простым движением когда объявляется оценка гантансан собирается совещание перед вы показываете просто движением гантансан это Гантенсан, пусть, пусть Гантенни, собирается судейская бригада, и рефери обязан запросить ваше решение, ваше решение, ваше решение, ваше решение, мое решение. То есть рефери обязан вынести свое решение. Рефери не имеет права навязывать, я предлагаю вот такую оценку. Он не имеет права это делать. Он обязан запросить решение каждого судьи. Даже если оценка, она очевидна, что это есть, происходит, вы обязаны запросить, потратить на это время. Ваше решение, ваше решение, ваше решение, ваше решение, мое решение. Значит, объявляем Гантенсан. Гантенсан. Вы выходите и рефери обозначает. Фукушин, судья, Хансоку. То есть решение ваше. Хансок, какое замечание? Вы показываете, топите флажок, тот, кто сделал замечание вниз. Флажок того выиграл. По замечанию вверх. И рефери делает обсчет. Ака, Ични, Сан, Шиго. Ака, Гантенсан, Шикаку, Шира. Так. Все, э, все замечания, начиная с Кейкоку, рефери обязан обсчитывать. То есть был момент, когда ну, этим как бы страдаю я, может быть, скорее всего, потому что я Кейкоку редко обсчитываю, это индивидуальность, ее не нужно копировать, то, что видите. Мы приняли решение, что рефери... Кейкоку, даже, даже обсчитывает Кейкоку обязательно, чтобы было понимание в избежании недоразумений. Поэтому, если Кейкоку показывают, останавливайте поединок, объявляйте обсчет и выносите Кейкоку. Замечание выносится не пальцем, как вот у нас есть товарищи, до сих пор вот так тыкают. Принято решение, что мы показываем водой, то есть шута, движение, шута разрубающее на грудь, на грудь показываете. Так, замечание может быть наложено при э, трех голосах, то есть э, два боковых рефери, три боковых рефери, четыре боковых плюс рефери. Если один боковой и три против рефери, то
тоже туда, то это не замечание. Да. Обсидываем. Это, это не у нас правило. Это ВКР правило. Это Акеровский Дим. Не, нет, я про Кикопов сейчас спрашиваю. Еще раз. У нас нужно обсчитывать. Об... Я... Дим, я только что обозначил. Рефери может сам решение Нет, 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 нет. Я, ребят, смотрите. Ребят, в этом и есть Ищ. разница, понимаете? Все, которые участвовали там в соревнованиях а, ВКРовских, да, у нас там был фукаст. Надо четко эти позиции для себя отформировать. В этом и есть профессионализм, то есть более опытных судей мы ставим туда, чтобы они могли переориентировать это для себя сформировать. Позиция Кейкоку должна быть понятна и спортсмену, и тренеру, и зрителям. А так он остановил, что он остановил? О, он блатнее всех, понимаете? То есть нет, он такой же голос имеет, как и боковые судьи. И мы специально эту позицию стираем, чтобы не было вот этого давления. Он не имеет права тыкать там, когда собрал судьи. Он должен спросить их мнение и, соответственно, их отпустить, если он видит, большинство есть. Если нет, то ремасе. Майте, хаджуэ. Все, никаких здесь мнений должно быть. Бригада работает в целом. И нет у него здесь права на кого-то влиять. Понимаете? Не может. Нет. Он может э, остановить в другой ситуации. Это вы на других площадках будете разбирать. Это момент, когда судейская бригада состоит, скажем так, из рефери, которые грамотные, и судьи, которые неграмотные, да? И происходит там какая-то ситуация. Есть главный судья соревнований, есть старший судья. Я, например, в своих соревнованиях даю такие указания, что если вы видите нарушение и боковые не реагируют, не стесняйтесь собрать, потому что судьи учатся. Есть, если судья первой категории и высшей категории, ну их смысла нет учить, их учат вот здесь, в другом месте. Вы у себя на месте, их учите уже на своем уровне. И там вы вправе немножко регулировать, но, э, скажем так, не поддавливать, а подучивать их нужно, а не поддавливать, чтобы они реагировали на замечания. Вот. Нет, вы должны уметь собирать, смотрите, э, ну это вот, вот вопрос не... Вопрос не профессионала. Все это на самом деле выглядит Рефери очень. Нет вы... Вы... Если вы видите, что происходит реальное нарушение, да, и в зависимости от уровня соревнований, я не могу такие вещи себе позволить на ЦФО, на всероссийских соревнованиях, потому что там сидит квалифицированная бригада. На региональном уровне я иногда рефери говорю, почему ты не реагируешь? Ну только один махает. Я говорю, ну ты же видишь, что блядь, он не соображает еще, его надо учить. Собирайте бригаду. И собирайте ее не после, а до. Но или тогда уже хотя бы после боя соберите, объясните. И потому что иногда поединок топим. Вот этого быть не должно. Это все опыт и судейский в том числе. Потому что было одно время, когда работы судей очень сильно пренебрегали. А сейчас все наоборот. Идем к лучшему. Замечание наказания применения по отношению к секунданту спортсмена. Рефери без, согласов... секунданту. Рефери без согласования с главным судьей соревнований имеет право объявить секунданту э, замечание. В этот момент спортсменам замечания не даются. То есть э, боковые, как, как реагировать? Вы свистите, ничего не понимает рефери, что происходит, да? Вроде как поединок идет, тот с ума сходит, у него там... Копыта на татами, он телефоном вперед сует. А что происходит? Те-то ровно дерутся. Если рефери не понимает, что происходит, да, такой момент, что ну там заигрался. Два флажка сворачиваете и свистите. Когда два флажка, поединок останавливается. В чем проблема? Если это не обоснованная остановка, то это судью можно потерять. Он может не судить больше соревнований, потому что вы, судья боковой не имеет права останавливать поединок. Если это обосновано, собрали, и видно ну, реально, что это происходит. Вы э, спортсмену замечание не объявляете, а объявляете устное замечание секунданту. Делайте ему внушение. Начинается, продолжается поединок дальше. Повторяется ситуация. Вы вправе э, запретить ему секундировать, и чтобы он вышел из зоны татами. Зона татами – это не где происходит один поединок и два стула стоят, а вся площадка зон татами. То есть он уходит из зон татами в зрительный зал. 
То есть он должен покинуть зону всех площадок, выйти оттуда. Все остальные действия, если он там себя ведет безобразно, выкрикни с трибуны, там, бросание, там еще чего-то, это уже на ответственности главного судьи соревнований. И снять, вплоть до снятия команды соревнований, соревнований, это уже делать не рефери, и рефери к этому отношению не имеет, а делает главный судья соревнований. То есть рефери он главный, но до определенного момента. Это понятно? А, все последующие замечания объявляются главным судьей соревнований. То есть главный судья имеет право объявить этому секунданту запрет на все оставшиеся поединки без права замены. То есть бывает, что приехал, некому секундировать. Это секундант, он не выходит больше. Из зала он может что-то помогать, но, скажем так, в рамках приличного. Так, далее. Замечания, которые у нас проговариваются, они имеют японскую транскрипцию. Удар рукой в голову, гамма нода. Атака в шею горла, кубеки какеги, атака в пах кентеки какеги. Атака упавшего противника, таура атая какеги. То есть все это очень долго. И если вы не можете э, говорить все эти моменты, то у нас есть русская транскрипция. Атака рукой в голову. Чуй. А, атака в пах. Гентенич, к примеру. Э, но захват, прихваты, прихваты. Цуками. Оши. Толчки, если вы скажете, толчки, ничего страшного нет. Вот. Потом далее. По дзюгаем. По дзюгай у нас дзюгай имеет э, замечание за выходы дзюгай с площадки. Э, первый дзюгай это кейкоку. Даже если у спортсмена есть гентен ич или гентен или чуй, и он первый раз выходит, у него гентен ич, вот этот вот, дзюгай ич, вы должны обозначать э, дзюгай ичи. Должен обозначать, что это первый дзюгай, чтобы было слышно, и вы себе здесь оставляли, что это такое. Первый дзюгай – это кейкоку. Неважно, у него было кейкоку за прихват, за толчок, э, и там еще за что-то. Это дзюгай первый – кейкоку. Второй дзюгай – это чуй. Но если у него уже есть чуй – это гентаныч. Если есть гентаныч, это уже вы собираете бригаду, объявляете гентанни. То есть дзюгай ич – кейкоку, дзюгай ни – чуй, дзюгай сан – гентаныч. Дзюгайон, собираете бригаду Гентенни, Дзюгайго, собираете бригаду Гентенсан, Шикако. Обсчет делается всегда при любом количестве решений судей, независимо, согласны вы, присоединяйтесь или нет, всегда делаем обсчет во избежание конфликтных ситуаций, недоразумений. Каждый член судейской бригады имеет один равный голос при решении, то есть рефери, он ведущий поединка, но он главный на татами. Но он имеет все навсего один голос. Он главный, но он не может поменять и настоять на вашем решении. В то же время, когда по совещанию вы высказали свое решение, какое делаете замечание, и садитесь на стул, вы высказали свое замечание. Вот, например, я не видел Миная. Тут показывает замечание. Четыре за судейство. Потому что вы... То, что показали, должны там, вы здесь что сказали, должны там обозначить. А не то, что, да я все-таки решил присоединиться. Надо было раньше решать. Смелее действовать в этом плане. И не нужно здесь стесняться этих моментов. Это все как бы от вас зависит. От вашего опыта. Вы набираете опыта.